《庆余年三》未拍鲜活，全新篇章更精彩。六人确定回归，两人或被换。《庆余年三》作为当前最受瞩目的剧集之一，其最新的动态无疑会激起广大网友的热烈讨论。考虑到过去两季的制作质量和表现，由原团队主导的第三季无疑会达到很高的标准，播出时也会引发更多的追剧热潮。随着相关筹备工作的深入进行，大家最关心的是阵容的配置，同时也有很多新的消息传出。根据主演们的个人声明和豆瓣等主流网站的信息，目前已经有多达六位前两季的主演决定回归，同时也有两名主演被曝光将退出或被换角的消息。首先，已经决定回归的主要演员包括张若昀、李沁、宋轶、田雨、吴刚和陈道明。这六名主角都参与了前两季的演出，并且他们的表现都非常出众，与所扮演的角色有着极高的代入感和匹配度，这无疑是作品能够成功的关键因素。张若昀身为天选小贩大人，已经与对方签下了为期五年三季的合同，并且由于《庆二》的播出被延后，后续还进行了续约的相关事宜。当《庆二》结束之际，张若昀推出了一个单人视频，这不仅标志着第三季的开始，同时也是他正式回归的时刻。尽管李沁和宋轶在第二季的戏份略显减少，但他们在各自更为出色的实力基础上，展现出了更为卓越的表现。无论是不断增加的古装造型，还是对角色的深刻理解和精准把握。都为我们带来了意想不到的惊喜。在没有出现任何特别情况的前提下，两人共同回归到第三季已经是板上钉钉的决定了。关于田雨、吴刚和陈道明这三位实力派演员，他们在前两季的演出中都展现出了卓越的演技。无论是田雨的《游》，吴刚的《华》，还是陈道明的《帝王之气》，他们都成功的展示了角色的独特性质，并为我们带来了许多与众不同的亮点。尽管之前有关于田雨和陈道明退出的传闻，但考虑到他们在剧中不可替代的角色和该剧带给他们的高度关注和热度，除非有某种不可逆转的因素出现，否则他们的回归是完全可能的。更何况，吴刚的名字已经在豆瓣上有所标注，显然他的退出是毫无根据的。另外，目前有消息透露，即将退出的两名演员分别是金晨和吴兴建，这两位演员分别替代了韩九诺和肖战参与的第二季，但在某些比较和个人表现上。他们在第二季的表现似乎并未获得观众的广泛好评。金晨从一开始就深陷于墙角的争议之中，尽管后来他对自己的角色进行了澄清，但由于他在剧中的古装造型和对角色的理解都显得普通，因此遭到了网友的广泛质疑。他甚至成了唯一一个没有获得剧集红利的女配角。尽管吴兴建并没有像金晨那样成为争议的焦点，但他咬紧嘴唇的习惯和对小严大人表达的不完美也并未获得太多的认同。根据之前剧方所说的“保持一定新鲜感”的说法，两位演员在第二季可能因为剧方的调整或出于对自己未来发展的思考，面临着同时退出的风险。尽管之前的阵容可能有所调整，但由于《庆三》带来了全新的故事线，也将迎来更多的新角色和新的演员参与。关于赵昭仪、张彬彬、胡军等人，有消息传出，他们即将成为第三季的一员。根据一些网友的爆料，赵昭仪可能会扮演新版本的小叶子，而张彬彬可能会扮演王十三郎，胡军可能会扮演顾剑老头。胡军、张若昀和这三位演员都是我们非常熟知和认同的，尤其是胡军和张若昀，他们之间有着非常好的合作默契。有了他们的参与，第三季的表现肯定会有更大的提升。当然，关于庆三的演员阵容，我们还需耐心等待后续剧组的正式公告。然而，在张若昀等人主演的回归之后，对于配角的增减和替换，显然只是为整体增色不少。得益于原班主创团队对该剧集的精心制作，再加上更加引人入胜的剧情，我们无疑将迎来全新篇章的第三季，其精彩程度将更上一层楼。